ಮೊನ್ನೆ ತಾನೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಇನ್ನೂರು ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಚಿತ ಅನ್ನುವ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಮಾದರಿಯ ಫ್ರೀಬಿ ಘೋಷಣೆ ಎರಡು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಅಂತ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನವ್ರು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಆ ಭಾಷಣ ನೀವು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘಗಳದು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೀಬಿ ಘೋಷಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿ ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಬಜೆಟ್ ಆಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಈ ರೀತಿಯ ಘೋಷಣೆಗಳು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವರದು ಆ ರೀತಿಯ ಘೋಷಣೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ವಯಬಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳಾಯಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದರು ಅದ್ದೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಇನ್ನೂರು ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಚಿತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬೇಕು ಐದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರು ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ್ತಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿರುವ ಎರಡು ಘೋಷಣೆಗಳಿಗೆ ನಲವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಘೋಷಣೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಇನ್ನೂರು ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಲವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಘೋಷಣೆ ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಘೋಷಣೆಗಳು ಎಷ್ಟಿದಾವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವರು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಅಂತಿಲ್ಲ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘಗಳ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಬೇಕೋ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಂದರು ಮುಂದೆ ಮನ್ನಾ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಘೋಷಣೆಗಳು ಘೋಷಣೆಗಳು ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಜಮೀನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವ ಘೋಷಣೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಜೆಂಡಾದಲ್ಲಿದೆಯಂತೆ ಜಮೀನು ರಹಿತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎಕರೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಘೋಷಣೆಗಳು ಇನ್ನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ರೈತರಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡುವ ಘೋಷಣೆ ಉಚಿತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮನೆಗಳು ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಬಜೆಟ್ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆಗಲೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವ ಘೋಷಣೆಯನ್ನೇನಾದರೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾಡಿದರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಬಿದ್ದು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಇರುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಇದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಹಲವು ಜನ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಗಾಂಧಿ ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಆರ್ನೂರು ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಭರವಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಶೇಕಡ ಹತ್ತರಷ್ಟು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಾಜವನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಚ್ಚಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ದಲಿತರ ಪರವಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪರವಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಜನ ಇದೇ ಜನ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ದಮನ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಯು ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಅಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಗೋ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೀಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸೆರೆಮನೀಸ್ ಕಂಪೆಟಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಬರ್ಡನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸೀಸ್ ರಾಧರ್ ದನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಶಟ್ ಡೌನ್ ದ ಪಿ ಎಸ್ ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ರಿಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಐ ಟಿ ಹಬ್ ವಾಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಬೈ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಯೋರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಯೋರ್ ಇದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಹಲವು ಜನ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಿಂದ ಚಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ ನಟರಾಜ್ ಗೌಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಮೊದಲೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗದ ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನು ಉಚಿತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಉಚಿತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ ನೋಡಿತ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಕ್ಷ ಹತಾಶರಾಗಿ ಅಳಿವು ಉಳಿನ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯವನ್ನು ಕಾಡುವಾಗ ಬಹುಶಃ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಲಾರರು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಐದು ನೂ ಐದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಆಮೇಲೆ
ಅವ್ರು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರೀ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅದೇ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇನ್ನು ಇದು ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಕೆ ಈಗ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಸೆಳಿಬೇಕು ಜನರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯ ಆಶ್ವಾಸಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ಸಮಯ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಲಿಂಡ್ ಈಗ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಲಿಂಡ್ರು ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂರು ಯೂನಿಟ್ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಪವರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಇರಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಇರಲಿ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಂಥ ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಹೇಗಾದರೂ ಸೆಳಿಬೇಕು ಜನರನ್ನ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಇವತ್ತು ನನಗನ್ನಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವ್ಯಾವು ಇವರಿಂದ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರೋಕ್ಕೆ ಏನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹೌದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕೆಲವುಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೋನಾ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂತು ಎರಡು ಎರಡು ನೂರು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ ಕರೋನಾದ ಎಫೆಕ್ಟಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಳೀಲಿಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ ಬೇರೇನಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೈತರದ್ದು ಭಾಳ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಹಣ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹಣನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ರೈತನ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಯೂನಿಟ್ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಯೂನಿಟ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಬಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಬರ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಗೆ ಗೋಟಾಕಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ನಾವು ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಯಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸ್ಮಶಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರನ್ನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರವಿಸಿ ಗುರುತಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ತರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೊರತು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪೊಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ನಿರತವಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮಣಿಯೋದಿಲ್ಲ ಇವರು ಏನೇನು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಂದ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಚೀಮಾರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ವಾದ ನಟರಾಜ್ ಗೌಡ್ರ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡಬಹುದು ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಆಗ್ಬೋದು ಐದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅಂತ ನಾ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೆ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಪವರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮೂವತ್ತಾರು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಹಾಂ ನಿಜ ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಯಾರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ವೋ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ಡ
ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಈ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಬರೋದು ಒನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಬಜೆಟ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಬಂದು ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಹಂಗೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟ್ತದೆ ಆ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತೆರಿಗೆನೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ತದೆ ಸಿ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಜೇಬ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಡವರು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಬರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ರೈತನಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಕೂಡ ಆತ ಏನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಯೂರಿಯಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾನೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ನೀವು ಮೇವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾನೆ ಹಂಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸರ್ಕಾರಗಳದ್ದು ಆದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೈ ನಡೆದು ಹಿಡಿದು ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ಯೋಜನೆ ತಂದ್ವಿ ಮೈತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆ ತಂದ್ವಿ ನಾವು ಯೋಜನೆ ತಂದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೋ ಯಾರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರೀಡೀಕರಣ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೋ ಅವರು ಆರಾಮ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಹಯೋಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಯೋಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ನಷ್ಟ ಆದರೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಕರು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆದರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯೋರು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂದುಳಿಯೋರು ಹಿಂದುಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಹೊಣೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಅದು ಈ ಕೊರೋನಾ ಆದಮೇಲಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಅವ್ರು ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಹದಿನ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಅದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಿ ಅದ್ರ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಸೂಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನ್ನಾ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಾ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಅದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಅದು ಮುಗಿತು ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ರೈತರ ಸಾಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಾರಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದು ಬದ್ಧತೆ ಬೇಕು ಆ ಬದ್ಧತೆ ಬಿ ಜ
ಎಲ್ತು ನೀವು ಫ್ರೀ ಇದೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಶನ್ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಇನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ನೀವು ಕೊಡಲೇಬೇಕಲ್ವ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟು ನೀವು ಬಡವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ತ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಅದು ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಗತಿಕನ ಅವನ ಅಸಹಾಯಕನನ್ನ ಅವ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಅವನ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ವಸತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೈತರು ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಂದ ಅವರು ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆತ್ಬೇಕಾದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವತ್ತು ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಿಟಿಲಿರೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿರೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅವ್ರ ಇನ್ಫುಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಾನೇ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಕು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನೀವು ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ ಬಡವರು ಬಡವರಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಭಾರತದಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತದಾರರನ್ನ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಹೇಳೋದು ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಭಾಷಣ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನಾನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಘೋಷಣೆ ತಿಂಗಳ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ನಾನು ಮನೆ ಯಜಮಾನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇನ್ನೂರು ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಾನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾಟರ್ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತದ ಹೆಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಇಲ್ರಿ ದಿಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ ರೈತರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಅದು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸರ್ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಲಮ್ ಇದೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರೇ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರೇ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡಬಹುದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸಂಭಾಳಿಸೋದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಸಂಭಾಳಿಸೋದು ಬೇರೆ ಈಗ ಉಚಿತ ಘೋಷಣೆಗಳ ಪಂಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದುವ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ನಿಜವಾದ ಸವಾಲು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಫುಲ್ ಫ್ಲಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದು ನೀವು ಪಂಜಾಬ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅದು ಅವತ್ತಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಅವತ್ತೇ ಅವತ್ತೇ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ರು ಸರ್ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅವತ್ತು ಇಡೀ ಇಡೀ ದೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ರು ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತೆ 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 ಕೊಟ್ಟರು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ರು ಎರಡು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅವತ್ತೇ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇವತ್ತೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯನೇ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜನರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಫ